Hi guys, uh, welcome to Click Chat with Vagadish. India had in a second warm-up match against Australia. That low highlight end end day. Virat Kohli bowling jet. You know, I did title ga betti video channel na apre decide ano. Vaka tweet kora chuno. Bitho do arigar. Virat Kohli sixth bowler ga sixth bowling option kuri inchi miru. Bowling yes naru sixth bowling option kuri inchi miru. Video chain India end jeppe vaka bitho tweet pete ado. పెడితే బాగానే ఉంది కానీ దానికి రియాక్షన్ గా ఇంకొక మిత్రుడు ఏమన్నాడంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ వాట్ ఆర్ దిస్ సిల్వి రిక్వెస్ట్ నెక్స్ట్ రిషబ్ పంత్ డ్రింక్స్ క్యారీ చేయడం గురించి వీడియో చేయమని అడుగుతావా అని అతని మీద ఈ ట్రై టు మేక్ ఫన్ ఆఫ్ హిమ్ నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే దిస్ ఇస్ హౌ పీపుల్ ఇన్ సోషల్ మీడియా ఆర్ బిహేవింగ్ ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ కామెంట్స్ యాక్చువల్లీ ది మోస్ట్ సీరియస్ ఆస్పెక్ట్ ఇండియన్ క్రికెట్ ఇప్పుడు బాగా వరియింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే ఆ సిక్స్త్ బౌలింగ్ ఆప్షన్ సో విరాట్ కోహ్లీ ఎప్పుడైతే బౌలింగ్ చేశాడో మనకు అక్కడ ఏదో చిన్న ఆన్సర్ దొరికినట్టుగా అనిపించింది అంటే ది లైన్ ఆఫ్ థింకింగ్ టీమ్ మేనేజ్మెంట్ ఎలెవెన్ కాంపోజిషన్ విషయంలో పాకిస్తాన్తో ఆల్ ఇంపార్టెంట్ మ్యాచ్ మనం ఈ ఆదివారం రోజు ఆడబోతున్నాం మరి దానికి టీమ్ కాంపోజిషన్ ఎలా ఉండాలన్న విషయంలో ఒక క్లియర్ ఇండికేషన్ మనకు అక్కడ దొరుకుతుంది ఆ సిక్స్త్ బౌలింగ్ ఆప్షన్ విషయంలో చాలా టీమ్ చాలా తర్జన భర్జన పడుతుంది సో దాంట్లో మనకు ఇండికేషన్ లభించింది అందుకని అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ కానీ దాన్ని గేలి చేయడం అలా అవుతుంది బట్ దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఎందుకంటే మ్యాచ్కి ముందే రోహిత్ శర్మ చెప్పాడు హార్దిక్ పాండే ఇంకా నెట్స్లో బౌలింగ్ వేయట్లేదని చెప్పి హోప్ఫుల్లీ అతను ఫిట్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫిట్ అవుతాడు బౌలింగ్ కూడా చేస్తాడు మెయిన్ టోర్నమెంట్ స్టార్ట్ అయ్యే టైంలో ఏదో టైంలో అని చెప్పి ఈ ఎక్స్ప్రెస్డ్ దట్ ఆప్టిమిజం బట్ హార్దిక్ పాండే అయితే బౌలింగ్ చేయట్లేదు చేయడు నెట్స్లోనే బౌలింగ్ అయినప్పటికి మ్యాచ్ లేదు చేస్తారు సో అలాంటప్పుడు మనకి క్లారిటీ వచ్చిన విషయం ఏంటంటే హార్దిక్ పాండ్యా మనకు ఆ సిక్స్త్ బౌలింగ్ ఆప్షన్గా ఉండే అవకాశం లేదు సో ఐదర్ యూ హ్యావ్ టు డ్రాప్ హార్దిక్ పాండ్యా అండ్ బ్రింగ్ ఇన్ అన్ ఎక్స్ట్రా బౌలర్ ఆర్ యూ ప్లే విత్ ఫైవ్ రెగ్యులర్ బౌలర్స్ అండ్ ఎక్స్పెక్ట్ సంబడి ఫ్రమ్ ద స్పెషలిస్ట్ బ్యాటర్స్ టు టర్న్ దర్ ఆమ్ ఓవర్ వాళ్ళలో ఎవరో ఒకళ్ళు బౌలింగ్ వేసే పరిస్థితి మనకి కనిపించాలి సో అదే మనకు అక్కడ ఇండికేషన్ కనిపించింది విరాట్ కోహ్లీ హూ హాస్ నాట్ ప్లేడ్ ఇన్ దట్ మ్యాచ్ ఈ సెకండ్ వార్మ్అప్ మ్యాచ్లో అతనికి రెస్ట్ ఇచ్చారు రోహిత్ శర్మ లెట్ ద సైడ్ బట్ హీ స్టిల్ విరాట్ కోహ్లీ మేడ్ అన్ అపియరెన్స్ ఎందుకంటే ఈ మ్యాచ్లో ఉన్న మనకున్న అండర్స్టాండింగ్ ఏంటంటే ఎలవెన్లో ఎవరున్న బ్యాటింగ్ అయితే పదకొండు మంది చేస్తారు బట్ బౌలర్స్ విషయంలో యూ కెన్ టేక్ దట్ లిబర్టీ యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ బౌలర్స్ హూ ఆర్ నాట్ ఇన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ది ఒరిజినల్ లెవెన్ యాక్చువల్గా లెవెన్ లేదు ఆర్ ట్వంటీ ఆల్ ఫిఫ్టీన్ కెన్ Uh, take part in the match and what so and then Virat Kohli came in and bowled a couple of hours and bowled well so adi manaku oka indication dorikindi endukante virat kohli has not bowled for a long time adanu white ball cricket lo ante international cricket lo uh, one days lo eppudu 2016 lo no eppudu vesadu bowling 2017 lo 17 lo one days lo bowling chesadu 2016 lo t20 internationals lo bowling chesadu test match lo appudu adabadapa one or two hours uh, recent ga last year jarigina న్యూజిలాండ్ టెస్ట్లో న్యూజిలాండ్లో కూడా ఒక టెస్ట్ మ్యాచ్లో ఒక ఓవర్ ఏదో బౌలింగ్ చేశారు కానీ హీ ఈజ్ నాట్ బౌలింగ్ రెగ్యులర్లీ అంటే కంపేర్ టు అదర్ గ్రేడ్స్ మన ఇండియన్ గ్రేడ్స్ ఒకప్పుడు సచిన్ సౌరవ్ సేవాగ్ వీళ్ళందరూ కూడా బౌల్ అంత బౌలింగ్ చేసేవారు అండ్ దే యూస్ టు బౌల్ ఫుల్ కోట ఆల్సో ఇన్ వన్ డేస్ అండ్ టీ ట్వంటీ సెట్ టైమ్స్ కానీ ఇప్పుడున్న వాళ్ళు రోహిత్ అండ్ విరాట్ లాంటి వాళ్ళు ఒకప్పుడు బౌలింగ్ చేసేవారు రోహిత్ ఈవెన్ హ్యాడ్ ఏ హ్యాట్రిక్ ఇన్ ఐపీఎల్ బట్ ఆఫ్ లైట్ దే స్టాప్ బౌలింగ్ టోటల్ ఈవెన్ సూర్యకుమార్ కూడా బౌలింగ్ చేసేవాడు ఆఫ్ స్పిన్ చేసేవాడు కానీ ఈవెన్ ముంబై ఇండియన్స్ కూడా అతను వీటి ఎలాంటి బౌలింగ్ వేయడం అనేది ఈ మధ్య కాలంలో మనం ఎప్పుడు చూడలేదు సో అది పరిస్థితి సో బట్ దే హ్యావ్ టు డూ దట్ ఫిఫ్త్ బౌలింగ్ ఆప్షన్ సిక్స్ బౌలింగ్ ఆప్షన్ సిక్స్త్ బౌలింగ్ ఆప్షన్ ఉండాలి ఎందుకంటే ఎవరో ఒక బౌలర్ ఒకరోజు సరిగ్గా వేయకపోవచ్చు లేకపోతే వన్ బౌలర్ మైట్ బీ గోయింగ్ ఫర్ లాడ్ ఆఫ్ రన్స్ ఆర్ బ్రేక్ డౌన్ ఉండొచ్చు అప్పుడు మీరు ఒక టూ అవర్స్ అయినా సంబడి స్విచ్ చిప్పిన్ అది సో నవ్వుతూ అన్నాడు రోహిత్ శర్మ నేను కానీ విరాట్ కానీ సూర్య కానీ బౌలింగ్ చేస్తాము ఆ సిక్స్ బౌలింగ్ ఆప్షన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను అది నవ్వుతూ అన్నా కూడా దట్ కుడ్ బీ ద పాసిబిలిటీ ఎందుకంటే ఇండియా ఒక ఎక్స్ట్రా బౌలర్ని ఆడిస్తే బ్యాటింగ్ వీక్ అవుతుంది అలా కాకుండా ఫైవ్ బౌలర్స్తోనే వెళ్తే మనం అనుకున్నట్టుగా ఒకసారి దట్ నీట్ మై రైజన్ ఎందుకంటే 
అతను మరి ఆ పూర్తి ఆ రిధంను అందుకున్నట్టుగా లేదు కాబట్టి అతనికి ఏమైనా ఒక కవర్ ఎక్స్ట్రా ఎవరిదించినా అది కవర్ చేయాలి సో ఇట్ దట్ కెన్ హ్యాపెన్ టు ఎనీబడి ఇట్ కెన్ హ్యాపెన్ టు బుమ్రా ఆల్సో ఇట్ కెన్ హ్యాపెన్ టు షమీ ఆల్సో మరి ఎనీబడి వరుణ్ చక్రవర్తి కొత్తవాడు సో మనకేంటంటే ఈ సెకండ్ వార్మ్అప్ మ్యాచ్లో ఇండియా చాలా ఈజీగా గెలిచేసింది ఇంకా టూ పాయింట్ వన్ అవర్స్ మిగిలి ఉండగానే గెలిచారు ఆస్ట్రేలియా నుంచి స్ట్రాంగ్ టీం మీద గెలవడం చాలా మంచి మొరాల్ బూస్టింగ్గా ఉంటుంది బట్ ఇలాంటి టేక్ అవేస్ చాలా ఉన్నాయి మనకి ఈ మ్యాచ్లో మనకు చాలా టేక్ అవేస్ ఉన్నాయి అది మనం చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే రోహిత్ ఫామ్ రోహిత్ ఈజ్ బ్యాక్ టు ఫామ్ రోహిత్ ఎందుకంటే అంత గొప్ప ఫామ్లో కనపడలేదు ఐపీఎల్ ఎప్పుడు కూడా రోహిత్ అవుట్ స్టాండింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆడినది లేదు బట్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో ముఖ్యంగా వైట్ బాల్ క్రికెట్లో అతనికి తిరుగులేదని మనకు తెలుసు అందులో ఈ మధ్య టెస్ట్ మ్యాచ్లో సూపర్ ఫామ్లో ఉన్నాడు కాబట్టి అదే ఫామ్ని ఇక్కడ కంటిన్యూ చేయడం మనం చూస్తాం హీ మేడ్ ఎ వండర్ఫుల్ ఇన్నింగ్స్ సిక్స్టీన్ ఫార్టీ వన్ బాల్స్ దాంట్లో మూడు సిక్స్లు ఫైవ్ ఫోర్స్ స్టార్టింగ్ స్లోగా ఉంటుంది ఎప్పటిలాగే రోహిత్ కానీ తర్వాత ఈ వన్స్ ఈ చేంజెస్ ది గేర్స్ అతను యాక్చువల్గా కంటిన్యూ అయితే సెంచరీ కూడా కొట్టి ఉండేవాడు సెంచరీ కానీ రన్స్ కదా అయితే లేవు సో ఈ వాజ్ ఇన్ దట్ మూడ్ చాలా మంచి మూడ్లో కనిపించారు రోహిత్ ఐ వాజ్ స్టాయింగ్ విత్ ద బౌలర్స్ యాక్చువల్లీ బట్ యూ హ్యావ్ టు రిటైర్ టు గివ్ సమ్ బ్యాటింగ్ ప్రాక్టీస్ టు హార్దిక్ పాండ్యా హార్దిక్ పాండ్యా కూడా కొంచెం మొదట్లో చాలా గట్టిగా కొట్టడానికి ట్రై చేశాడు కానీ ది లాస్ట్ విన్నింగ్ రన్ ఆ సిక్స్ అతనికి కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తుంది ఎందుకంటే ఈ మధ్య అతను ఫామ్లో లేడు కాబట్టి ఆ సిక్స్ని అతను ఈ కుడ్ మిడిల్ ఇట్ క్వైట్ వెల్ అండ్ హిట్ ఇట్ ఆల్మోస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ది గ్రౌండ్ సో అలాగే సూర్యకుమార్ యాదవ్ కూడా గొప్ప ఫామ్లో లేడు అఫ్కోర్స్ ముంబై ఆడిన లాస్ట్ మ్యాచ్లో హీ మెడ్ వండర్ఫుల్ ఎయిటీ టూ బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ అంత గొప్ప ఫామ్లో లేడు సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ది ఐపీఎల్ బట్ ఈ మ్యాచ్లో అతను ఆడిన షాట్స్ కానీ అతను బ్యాటింగ్ చేసిన తీరు కానీ చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తుంది ఎందుకంటే ఈస్ బ్యాక్ టు ఫామ్ అని చెప్పాలి పర్టికులర్లీ వన్ షాట్ హీ ప్లేడ్ స్కూప్ షాట్ హీ ప్లేడ్ దట్ వాస్ వండర్ఫుల్ సో సూర్యకుమార్ యాదవ్ ది ఇంపార్టెంట్ మెంబర్ ఆఫ్ ది టీమ్ అతను ఫామ్లోకి రావడం రోహిత్ ఫామ్లోకి రావడం అలాగే రాహుల్ కూడా స్టార్టింగ్లో మంచి స్టార్ట్ అందించాడు ఇదే కదా మనం అనుకుంది రోహిత్ స్టార్టింగ్లో స్లోగా ఉన్న రాహుల్ షుడ్ టేక్ దట్ ఇనిషియేటివ్ అండ్ గో ఆఫ్టర్ ది బౌలర్స్ సో పవర్ ప్లేలో అగ్రెషన్ అనేది రాహుల్ నుంచి కూడా చూసాం సో రాహుల్ ఆల్సో బ్యాటెడ్ వెల్ సో మనకి బ్యాటింగ్ విషయంలో ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అందరు ఫామ్లోకి వచ్చారు బౌలర్స్ అందరు బాగా వేస్తున్నారు ఈవెన్ అశ్విన్ బౌల్డ్ జస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ అవర్స్ న్యూ బాల్ ఇస్తే వార్నర్ని మిచల్ మార్చ్ని వెంట వెంటనే అవుట్ చేసి హ్యాడ్ టెరిఫిక్ ఓపెనింగ్ స్పెల్ టూ ఫర్ ఎయిట్ అతని ఫిగర్స్ ఆ వేసింది రెండో ఓవర్లే బట్ వండర్ఫుల్ స్టార్ట్ అండ్ జడేజా ఆల్సో పవర్ ప్లేలో వచ్చి అతను కూడా ఒక వికెట్ తీశాడు సో బౌలర్స్ అందరూ ఫామ్లో ఉన్నారు విరాట్ కోహ్లీకి పెద్ద రన్స్ చేయలేదు కదా అని మీరు అనొచ్చు కానీ విరాట్ కోహ్లీ ఐపీఎల్లో కూడా ఫామ్లో లేకపోవడం ఏం లేదు ఈ వాజ్ నాట్ గెటింగ్ దోస్ బిగ్ స్కోర్స్ ఈవెన్ రోహిత్ అండ్ విరాట్ వర్ నాట్ గెటింగ్ దోస్ బిగ్ స్కోర్స్ బట్ దే నెవర్ లుక్ అవుట్ ఆఫ్ ఫామ్ లైక్ మార్గన్ సో వాళ్ళు పెద్ద స్కోర్లు వాళ్ళని ఎల్యూట్ చేస్తున్నాయి తప్ప వాళ్ళు ఫామ్లో లేకపోవడం అనేది ఏం లేదు సో ఇండియాకి బ్యాటింగ్ విషయంలో ఎలాంటి వరీస్ లేవు ది ప్రిపరేషన్ వాజ్ వండర్ఫుల్ నా రైట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రప్తో వాళ్ళు దే ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద మెయిన్ డ్రా ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్ సో బౌలర్స్ ఆల్సో బౌల్డ్ వెరీ వెల్ అఫ్కోర్స్ ఆస్ట్రేలియా లెవెన్ ఫర్ త్రీ నుంచి దే ఆర్ ఏబుల్ టు రికవర్ థ్యాంక్స్ టు స్మిత్ స్మిత్ నేను ఆస్ట్రేలియా ప్రివ్యూలో కూడా చెప్పాను ఇక్కడ పిచ్ల మీద స్మిత్ పెద్ద ఫాస్ట్గా రన్స్ చేయకపోయినా అతని ప్రెజెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక యాంకర్ రోల్ అతను ప్లే చేస్తాడు అదే అతను చేసింది and stain is back to form and he was also bowling after coming back from that injury that is a good sign for australia but otherwise australia mari stark enduko rendu over le first over chaala terrific over esadu rahul ni trouble chesadu but uh, he didn't continue him i don't know uh, last malli ok over esadu but uh, stark looked uh, good uh, pat cummins went for some runs migitha uh, australia bowlers super pedda ga impress cheyale except except maybe west nagar uh, bowled well title tight bowling esadu సో ఆస్ట్రేలియా ఫామ్ విషయం ముఖ్యంగా వార్నర్ ఫామ్ వాళ్ళని రెండు మ్యాచ్లు కూడా ఫెయిల్ అయ్యాడు ఐపీఎల్ ఫెయిల్యూర్ తర్వాత వార్నర్ ఫెయిల్యూర్ కొద్దిగా వాళ్ళని ఇబ్బంది పెడుతున్న మాట వాస్తవం అలాగే యారెన్ ఫిన్చ్ కూడా పెద్దగా రన్స్ చేయకపోవడం సో కొంచెం వరీస్ అయితే ఆస్ట్రేలియాకి ఖచ్చితంగా మనకు కనిపిస్తుంది బట్ ఇండియా హ్యాస్ నో వరీస్ అట్ ఆల్ దే హ్యాడ్ వండర్ఫుల్ స్టార్ట్ మనకు కొంత క్ల
అతను కూడా ఇంటర్నేషనల్లో ఆడలో పెద్దగా శ్రీలంకలో ఒకటి రెండు మ్యాచ్లు ఆడాడు బట్ అతనికి ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఆ బెరుకు లేకుండా ఆడాలంటే ఇలాంటి మ్యాచ్లు ఆడించాలి అందుకే అతని కితం రెండో ఓవర్ వేయించారు వెంట ఫర్ రన్ సమ్ రన్స్ నో ప్రాబ్లం బట్ హీఈస్ ఎ గోయింగ్ టు బి అవర్ ట్రంప్ కార్డ్ ఎందుకంటే పాకిస్తాన్ వాళ్ళు ఎవరు దే హ్యావ్ నాట్ సీన్ హిమ్ సో హీఈస్ గోయింగ్ టు బి అవర్ ట్రంప్ కార్డ్ ఇన్ ద మెయిన్ రా సో బౌలింగ్ విషయంలో బ్యాటింగ్ విషయంలో మనకి ఫుల్ క్లారిటీ వచ్చింది సిక్స్త్ బౌలింగ్ ఆప్షన్ పర్టికులర్ దట్ సిక్స్త్ బౌలింగ్ ఆప్షన్ విషయంలో కూడా బ్రహ్మాండమైన క్లారిటీ వచ్చింది ఏమంటారు ఇండియాకి మంచి స్టార్ట్ అయితే లభించింది రెండు మ్యాచ్లు వాడిన రెండు వామ్ అప్ మ్యాచ్లు గెలిచారు కానీ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ మ్యాచ్ సండే జరగబోతుంది సో అది ఫైనల్ కంటే కూడా ఇంపార్టెంట్ ఏమంటారు కామెంట్స్లో చెప్పండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ఆన్ క్రికెట్